Yo no sé qué chingas también tú la manda, pero a mí no me van a poner a jugar de centro, cabrón. Ustedes acaban de tener algo que ver. No me fijes ahora con que te alegras, güey. A ver, entre la manda y yo no ha pasado ni pasará nunca nada. No andes oyendo lo que dicen por ahí. Pinta gente envidiosa, hombre, de cómo nos llevamos nosotros tres. Entonces, ¿de qué chingas quieres platicar conmigo? Yo pensé que de ti, con la manda. No, güey, al revés. Pues si yo ya sabía que ustedes dos iban a acabar juntos. Si eso es lo que querían don Ricardo y don Tobias, tu papá. Nada más faltaba que tú te agarraras los huevos y te decidieras. Mira nomás. Te veo la cara y... Estás re te ah. ¿eh? Sí. Felicidades. Felicidades, compa. ¿Qué? ¿Qué? Prendemos, güey. Salud. Es que a Doña Imelda la cuestión es sencilla, fácil. No podemos limitarnos a una sola entrada al norte. Entrada pequeñita, justica, como lo es Miami. Ahí le va. Ahorita la frontera con el gabacho es un verdadero desmadre, pues. Y pues, nuestros compas le entran a todo y con todo. Entonces, usted nomás nos dice cómo quiere que pasemos la merca y en dónde... Y posarre. No, pues muy bueno como lo pintan. Y me imagino que ustedes asumen los riesgos porque como yo pongo la mercancía. Pero oye, Imelda, pero <ríe> este negocio es miti miti, usted lo sabe. Bueno, yo puedo coordinar el paso de Colombia a México y de México a los Estados Unidos. Digo, para que tenga alguien de confianza encargado de todo. con estos p cubanos. ¡Hágale, hágale, hermano! ¡De bala! ¡Hay que buscar una salida! ¡Hágale, pelusa! ¡Hágale, que no te de vacaciones! ¡Vámonos de aquí, cadena! ¡Podemos escaparnos por atrás! ¡Pero puede hágale, ser! ¡Hágale, yo lo curo! ¡Hágale! ¡Dale, pelusa! ¡Dale, pelusa! Me dijo Tobías que ya desistió de su posición inicial que ha estado pidiendo disculpas. Muchas gracias. Y qué bueno que, que no se dejó llevar por los rumores. Le dije a mi socio cuáles son sus intenciones en Teno y espero que sigan así. Como ve y le dije en la entrada aquí, todos en familia, no tenemos nada que ocultar. Bueno, es que nada más tenemos dos opciones, ¿no? Una, que confíen en mí. Y dos, que nos agarremos todos a putos. Y eso no queremos, ¿verdad? Salud. Salud. Muchas gracias, Martita, muy amable. Diga. Ricardo, soy Isidro Robles. Mira, estamos metidos en una bronca muy pesada y necesitamos de tu ayuda, ¿puedes? ¿Y para qué soy bueno? Te lo voy a platicar muy brevemente, Cap. Ya hicimos relaciones con los colombianos y está de poca madre. Ellos nos contactaron con una señora que está muy pesada por acá. Pero se aparecieron unos pin cubanos que se creen los dueños de este pin terreno y se armaron los fregadazos. Así que si no queremos perder el negocio, necesitamos entrarle a los chingos. ¿Cómo ves? Bueno, pues habla claro. ¿Qué necesitas? Que nos mandes gente para acá. Mira, si no queremos perder el negocio, será mejor que nos mande la gente que está preparando el chema. ¿Cómo ves? La puedes mandar hoy mismo. ¿Y tú dónde estabas? Yo, posando. 
Hola, hola, muchachos. ¿Qué pasó? ¿A poco ya, ya les diste la noticia? Pues, no a todos. Entonces voy a aprovechar, a ver. Tobias, les, les tengo que decir algo. Ya no me llevas tú, vente. Acérquense, por favor, que les quiero dar una noticia. El Saulito, oficialmente. Me pidió la mano de la mandita y yo le dije que sí. ¡Eso! ¿Qué? 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 Don Ricardo, a mí me gustaría decir algo más. No, si usted me lo permite. Sí, por favor. No lo he platicado con la manda, pero... Quiero que seas mi esposa. ¿Te casarías conmigo, Amanda? Te cumplí el encargo, carnal. A ver, vamos a ver el shopping. ¿Tan chiquitos, va? Uh -huh. A ver. Power. Chemo, mijo. Venga. Venga, que lo voy a relacionar aquí con Imelda Rosado. La señora que nos va a ayudar a ganarnos esta belleza de ciudad. José María Venegas, para servirle. Este c... es el que nos va a sacar del problema, Oscar. No, pues a mí sí me dio mucho gusto conocerla. Si me da chance, igual la sorprendo. Cálmate, pelado, que no es con vos. Está como pa parrillero de moto y que vaya aprendiendo. Pero bueno, señores, si ustedes me dicen que este señor tiene con qué sacarnos del problema... Deme la oportunidad. No se va a arrepentir. Las tienes bien puestas, ¿no? Ya sé dónde podemos encontrar al cubano con mi mía. Tiene un lugar de tragos en el Miami Mall, en el sur. Rojo, el mapa. Te va a ser un buen esposo para la manda. Claro que sí. Eso te ves muy bien. Tú también, pásale. Gracias. Oye, ¿y la Martita dónde está que le quiero preguntar algo? Le está enseñando a la Regina sus obligaciones. Va a trabajar aquí de ahora en adelante y le está mostrando las instalaciones. Ay, estás adornando con una floresota esta oficina, ¿eh? <risa> Ricardo, ya vi que le echaste el ojo a mi sobrina acá. Oye, es un pescadote. ¿Quién no se lo va a echar? Hasta tú se lo echaste, ¿o no? Es familia, no se escapa. No, hombre, qué familia ni qué familia. Es sobrina de tu esposa. ¿eh? Así es que no tiene nada que ver contigo. Pero además ni le eches el ojo, porque ya se lo eché yo y otra cosa. <risa> sí, se ve que es un alma libre, por no decir que me dio golfita el escuincla. Oh, oh, oh. Además, tú no eres el único. ¿Cómo que no soy el único? Pues, ¿quién más? El pelirrojo ese que trabaja contigo creo que también está tras sus huesos, ¿qué no? Compa, la juventud se impone. <risa> ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eh, pelusa! ¡Llámatelo! Y nos morimos los dos, come Aquí te moriste tú, güey. Te traje un regalito. Con dedicatoria y todo. Ahí te ves. Sobre el Cheva, ese pelado va a llegar lejos en este negocio. Pero ojo, señores, a controlarlo porque está más loco que una cabra. Uy, 
Ese es un regalo para vos, Chemita. Llévales a Merca a tu jefe, decirle que le estoy muy agradecida y que a partir de hoy somos socios y que espero el momento de poder conocerlo en persona. Está ah, bueno, rato hecho. Te las ganaste a pulso. Cadena, le vamos a entrar al negocio de traer la merca con tus amigos mexicanos. Saludos, señora. Pues no nos queda más que agradecerle su confianza. Oh, es palabra a palabra de caballero que no le vamos a fallar en absolutamente nada. Y vos, Chemita. Mm. Las puertas de mi casa están abiertas para vos. Siempre. Fuiste. Vale, patrón. Ya me llega el cargamento que estamos esperando de Colombia. Sí, pero no te mandé a llamar por eso. Eso ahorita me vale madre. Quiero que saques de la jugada al rojo. Y si lo tienes que matar, ching, al cabo. ¿Al rojo? Sí. ¿Pero por qué, patrón? Si me está yendo a toda madre con él. Ah, mira lo que ching, pues, ¿Qué te sientes, pen? ¿Ya hasta cuestionas mis órdenes o qué? ¿Qué te crees que ya creciste tanto? ¿Y que estás encima de mí, cabrón? ¿O qué? No, eso sería faltarle al respeto. Y eso nunca, patrón. ¿De verdad crees que soy pen? ¿Crees que no me doy cuenta de la cantidad de negocios que tienen a mis espaldas tú y el pen del rojo? Sé que por mis túneles mandan gente de aquí para el gabacho. Que se traen armas de allá para acá, cabrón. Que tienen apuestas ilícitas entre los preparadores de los caballos y los jinetes, cabrón. ¿Qué crees que soy ciego o qué? A ver, a ver, no le estoy entendiendo, patrón. ¿Cuándo le he descuidado un mandado? ¿Cuándo le he faltado en una tarea? Le he quitado algo que debió haber sido suyo. Yo no entiendo por qué está metiendo el rojo en esto. Si al único que está llamando ladrón aquí es a mí. Y eso sí no se lo voy a permitir, patrón. ¿Cuándo le he robado un peso siquiera? No, ay, Dios mío, yo no sabía que se sentía así. Ay, cómo grité, qué pena, perdón. No, pues, ¿por qué pena, no? Eso quiere decir que te gustó. ¿Y tú qué crees? ¿Qué quieres? ¿Que te quiebre yo o que te quiebre don Ricardo? Ahora sí tienes el agua hasta las narices, güey. Tiene hasta los huevos. ¿Ahora qué? ¿Qué de qué, cabrón? Pues ya se enteró que andas con la Regina. Yo le negué todo, güey. Me hice bien pena. Pero pues me mandó a sacarte del business. Hijo de su p madre. Pues ya valió madre. Ni modo, Chema. A mí se me hace que a don Ricardo se lo van a enfriar. Y nos lo vamos a enfriar tú y yo. ¿Qué no? Y no me voy a ir, ¿sabes por qué? Porque me duele que hayas matado todo el carajo entre los dos. Porque tú no quieres que me vayas. ¡Que te vayas con una ch... No vayas a hacer una p... Vas a salir por esa p... puerta. Y vas a seguir con tus planes para el casorio. Y no armes un desmadre. Porque vas a hacer un ¿Oíste? Yo no entiendo. Yo no te entiendo. No entiende, che. Yo me voy a independizar de tu jefe. Y él lo sabe. Lo queremos hacer de una vía pacífica. Por favor, amiga. No hagas que esto sea violento. Porque mucha gente va a sufrir. Empezando por ti. No, tú no eres papá. ¡Mamá madre! ¡Tú ya no me conoces! ¿Qué crees que va a pensar tu pinche jefe cuando se entere que te metiste conmigo? ¿Eh? ¿Qué va a pensar? Le ¿Eh? diciendo a tu jefe que se olvide del centeno, que le vaya bajando su calentura. Porque así como yo la vi, no puede haber alguien más y le pueden ir con el chisme de 